வணக்கம் நேயர்களே உடல் மனம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவரஞ்சனி கண் சார்ந்த குறைபாடுகள் என்னென்ன இருக்கு இந்த குறைபாடுகளை சரி செய்யறதுக்கெல்லாம் என்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு அந்த சிகிச்சை முறைகளில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் என்னென்ன இது போன்ற விஷயங்கள் தொடர்பா எல்லாம் நமக்கு விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக டாக்டர் அகர்வால் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த தலைமை மருத்துவ ஆலோசகர் ரம்யா சம்பத்தமோடு இணைந்திருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கண் சார்ந்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் நேயர்களுக்கு நிச்சயமா இருக்கும் முக்கியமா எல்லாருக்கும் பவர் பிரச்சனை தான் தூர பார்வை கிட்ட பார்வைன்னு இதுல நிறைய கேட்டகரி இருக்கு இது எல்லாமே சரி செய்யக்கூடியதா ஆமாங்க பவர் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பவர் சொல்லுவோம் மைனஸ் பவர் ப்ளஸ் பவர் சிலிண்டர் பவர் ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது பாருங்கன்னா தூர பார்வை கிட்ட பார்வைன்றது தான் நம்ம சொல்றது ஒரு நாற்பது வயசு தஞ்சிச்சுன்னா சாலேஸ்வரம்னு சொல்லுவோம் இதில் பவர் கரெக்ஷன்னு சொல்கிறப்போ நமக்கு ரொம்ப காமனாக சொல்கிறது கண்ணாடி போடணும் பவர் இல்லாமல் ஒருத்தவங்களுக்கு பவர் எடுக்கிறப்போ அதுக்கான கரெக்டிவ் மெஷர் எடுத்துக்காமல் நமக்கான விஷன் கிளியராக இருக்காது குறைபாடோடு இருக்கும் நம்மளால் கிளியராக எதுவும் பார்க்க முடியாது அதுக்கு கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் நிறையா இருக்குது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம எல்லாமே அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அதை தாண்டி கண்ணாடியே இல்லாமல் நல்ல விஷன் கொண்டுட்டு வர முடியுமான்னு கேட்டால் அதுக்கு பவர் கரெக்ஷன் சர்ஜரிஸ் நிறையா இன்றைக்கி இருக்குது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிஸ்ன்னு அதை சொல்வோம் இப்போது இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிஸ் இது மாதிரியான சர்ஜரிஸ் மேற்கொள்கிறதுக்கு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஏஜ் க்ரைட்டீரியா என்னென்னு பதினெட்டு வயசு கட்டாயம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் பவர் வந்து ஸ்டேபிளாக ஆகிருக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் பண்ணால் லைஃப் லாங் இதுக்கான எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இஃபெக்ட் நல்லா இருக்குன்றதுனால ஸ்டேபிள் பவர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பவர் இருக்கிறப்போ இந்த சர்ஜரி பண்ணுறப்போ இதுக்கு ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் பண்ணால் இதுக்கு லைஃப் லாங் யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ரெடிக்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகி நம்ம பண்ணோம்னா அது நல்லாவே இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் மட்டும் கம்மி வயசில் ஒரு சின்ன யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸாக இருக்கும் நார்மலாக இந்த ஒரு சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டுமே நம்ம இந்த சர்ஜரி இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பவர் அவங்க போட்டுட்ருக்க கண்ணாடி பவர் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷத்துக்காவது மாறாமல் அதே பவர் போட்டுட்டு இருந்தாங்களா டெஃபினெட்லி அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி சர்ஜரியில் நல்ல இது கிடைக்கும் ரிசல்ட்ஸ் வரும் சில ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸ்னால் அண்டர் எயிட்டீனுக்கு இந்த சர்ஜரி மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிங்க அது என்னென்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் அந்த கால் எடுப்பு இது எல்லாமே நம்ம விஷன் ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு வரணும் அவங்களுக்கான பார்வை திறன் முழுசாக கொண்டுட்டு வரணுன்றது தான் நம்ம இதுக்கான ஐடியாவாகவே இருக்கும் கண்ணாடி போட்டும் அவங்களுக்காக முழு பார்வை திறன் கொண்டுட்டு வர முடியல ஒரு கண்ணில் மட்டும் ரொம்ப அதிக பவர் இருக்குது அதாவது ஒரு பத்து வயசு குழந்தையாக இருக்கட்டும் பன்னெண்டு வயசு குழந்தையாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணில் வந்து ஒரு மைனஸ் எயிட் மைனஸ் நைன் பவர் இருக்குது இன்னொரு கண்ணில் ரொம்ப கம்மி பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இருக்குன்றப்போ ஒரு கண்ணில் ரொம்ப திக்கான தடினமான கண்ணாடி வழியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கண்ணில் அதே கண்ணாடிக்கான திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணாலையும் சேர்ந்து பார்க்குறப்ப விஷன் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் குழந்தைங்களில் இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்ணணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணால் அதுக்கான ரீசன் இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் மேற்கொள்வோம் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா கண்ணாடி இல்லாமல் ரெஸ்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் நல்ல விஷன் இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம் இந்த சர்ஜரி ப்ரொசீஜர்லாம் மேற்கொள்றதுனால என்னென்ன சாதக பாதகங்கள் ஏற்படும் இதுக்கு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னு நம்ம மோஸ்ட்லி சொல்கிறது குவாலிட்டி லைஃப் கிடைக்கும் ஒரு விஷன் ஒரு கண்ணாடியோட நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ஒரு ஹை பவர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மார்னிங்கிலேருந்து அவங்களோட ருட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கே அவங்க கண்ணாடியை தான் ஃபஸ்ட்டு தேடணும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுறப்போ வித்தவுட் கிளாஸ் அவங்களோட குவாலிட்டி லைஃப் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்போர்ட்ஸில் கண்ணாடியோட டிஸ்டபன்சஸ் இல்லாமல் நல்ல விஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இப்போதைக்கு யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் எல்லாருமே இப்போதைக்கு அந்த காஸ்மெட்டிக் ஓரியன்டேஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்றது இந்தியா ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ வித்தவுட் கிளாஸ்
கண்ணில் உள்ள டிஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணுவோம் அந்த டிஷ்யூ வந்து பேசிக் லேசர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதில் அட்வான்ஸ் லேசர் வச்சு டிஷ்யூ ரிமூவல் சர்ஜரின்றது தான் ஸ்மைலுன்றது சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஸ்மைல் ப்ரோன்றது அதை விட அட்வான்ஸ் என்ன விதத்துலனா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த லேசர் கண்ணில் போகிறதுக்கான டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது செகண்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ பை த டைம் பேஷண்ட் வந்து ஒரு சர்ஜரின்றது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே சர்ஜரி ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதே டைம் இதில் வந்து சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ ஒரு நைன் செகண்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு நம்மளால் ஆஃபர் பண்ண முடியும் இப்போது டாக்டர் அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஃபார்ட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் அ வெல் நோன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போது இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்க்கெலாம் எந்த அளவுக்கு எக்யூப்டாக இருக்குது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த மருத்துவமனையில் ஸோ இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நமக்கு இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இது ஸ்க்ரீனிங் தான் முக்கியம் நம்ம லேசர் சர்ஜரின்னு சொல்கிறப்ப எல்லாருக்குமே பண்ணிட முடியும்ன்றது கிடையாது கருவழியில் தான் இந்த மாதிரி லேசர் சர்ஜரி பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு கருவழிக்கான சூட்டபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணுறது ரொம்பவே அது அவசியமாக இருக்கும் ஸோ கருவழிக்கான திக்னஸ் எப்படி இருக்குது ஷேப் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம லேசர் சர்ஜரின்றது அட்வைஸ் பண்ணுவோம் எல்லா பேஷண்ட்டும் நம்ம சென்ட்ரலாக இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் வந்து அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான சூட்டபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம சொல்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையுமே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே நாற்பது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நாற்பது ஹாஸ்பிட்டலையுமே எந்த பேஷண்ட் போய் உள்ளே வாக் இன் ஆகிட்டு செக்கப்புக்கு போனாலும் இந்த சிகிச்சை மேற்கொள்கிறதுக்கு அவங்க எலிஜிபிளாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே அவைலபிளுங்க ஓகே ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி குறிப்பிட்டப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனிங் அது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சிலருக்கு வந்து தங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது பவர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றது ரியலைஸ் பண்ணவே சம்டைம்ஸ் லேட் ஆகிடும் ஸோ தலைவலி வரும்போதோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸை வருவாங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்வை சரியாக இருக்குது அப்படின்றத நாம் செல்ஃபாக எப்படி உறுதி செஞ்சுக்கலாம் எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் இப்போ இந்த மயோப்பியா மைனஸ் பவர் தான் ரொம்ப காமனாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறது ஸோ அது வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனில் முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே நம்ம இந்தியாவில் மட்டுமே அவங்க அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அதுக்கான இன்சிடென்ஸ் இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் போக போகுது இந்த மைனஸ் பவர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் நம்ம பாப்புலேஷனில் அட்லீஸ்ட் ஐம்பது சதவீதம் இந்த மைனஸ் பவர்னால் அஃபெக்ட் ஆக போக போகிறாங்க அதனால் நமக்கு வந்து இதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ் குரூப்லேயே ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப எஜுகேட்டடாக இருக்கணும் குறப்பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு இதுக்கான மயோப்பியான் டெவலப் ஆகுது மைனஸ் பவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி வீட்டில் நம்ம வீட்டில் எல்டர்ஸ் நிறையா மைன கிளாஸ் போட்டுட்ருக்காங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அதே மைனஸ் பவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கான இன்சிடென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி இருக்கிறப்பெல்லாம் ஏர்லியராகவே வந்து டாக்டரை செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ் குரூப்பில் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்டல் கேம்ப்ஸ் நடக்குது ஆர்கனைசேஷனல் கேம்ப் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனுக்கு நடக்குது ஸ்க்ரீனிங் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் அவங்க வந்து ஸ்கூலில் ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு பவர் இருக்கிறாப்புல இருந்தால் உடனே போய் ஒரு டாக்டரை மீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் கிட்டே போகிறப்ப நம்மளோட குழந்தைங்க டாக்டர் கிட்டே போகிறப்பே அதை வந்து நார்மலாக ஒரு பேசிக் ஸ்க்ரீனிங் எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு அடல்ட்டில் வந்து திடீர்னு பவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சில நேரம் வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி இதில் நம்ம நிறையா நியர் விஷன் ஒர்க் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஒர்க் நிறைய பார்த்துட்ருக்கப்ப ஒரு சில பேருக்கு அந்த மசில்ஸ் நிறையா ஸ்ட்ரெயின் ஆகி ஒரு இண்டியூஸ்ட் பவர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது ஹெட் ஏக் வருது கண் ரொம்ப வலி வருது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இமீடியட்டாக ஐயை செக் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் செக் பண்ணிக்கிறது அவசியம் கண் கட்டி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டுருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு காமன் ரீசன் கண் கட்டி வருது நான் ஒரு மருந்து போடுறேன் அது சரியாகிடுது அடுத்து இந்த கண்ணில் வருது அப்புறம் மேலே வருது கீழே வருது இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டுருக்குதுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்லேயும் போய் பவரை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பவர் செக் பண்ணி பார்த்து கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணிகிட
வெரி ரேர் சினாரியோஸ் மெனி ரீசன்ஸ்னால மெடிக்கல் ரீசன்ஸ்னால சில பேருக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ரீட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க கண்ணு சூட்டபிளாக இருந்தால் தாராளமாக ஒரு ரீசர்ஜரி பண்ண முடியும் ஏற்கனவே லாஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்க அதுக்கு பிறகு திரும்பி பவர் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கும் போது நம்ம ஸ்மைல் ப்ரோ டெக்னாலஜி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த சர்ஜரி ஆண்டருக்கு பண்ணலாமா பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைம் அவங்க என்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணாங்க அதுக்கு என்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளோ பவர் கரெக்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட கருவிழி அமைப்பு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்மைல் ப்ரோன் அட்வைஸ் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே பண்ண முடியுன்றது ஒரு ரீகரெக்ஷன்றதில் ஸ்மைல் ப்ரோவும் ஒரு லேசர் சர்ஜரி தான் திரும்பவும் பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்களோட கண் அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இதில் பிற குறைபாடுகள் இருக்கவங்க இப்போ முக்கியமாக சர்க்கரை நோய் நோயாளிகள் அவங்க வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சூட்டபிள் ஆனா சர்க்கரை நோயினால பவர் கரெக்ஷன் ஆப்ஷனுக்கு டைரெக்டாக பண்ணக்கூடாதுன்றது எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த சர்க்கரை நோய் எவ்வளோ நாளாக கண்ணில் பாதிப்பு இருந்துட்டுருக்கு அதனால் நரம்பு வழி பிரச்சனைகள் ஏதா இருக்கா அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலிங்கிறது சொல்லுவோம் அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஹீலிங் இருக்கும் இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸில் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லை அவங்க கண் அமைப்பு நல்லா இருக்குது சக்கரனால் கண் நரம்பில் எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னா தாராளமாக அவங்க சுகர் கண்ட்ரோல் லெவலில் இருக்குதுன்னா அவங்க கூட இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ்க்கு சூட்டபிள் கேண்டிடேட்ஸ் தான் ஓகே இப்போ டாக்டர் அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான சர்ஜரிஸ்க்கு மெடிக்லைம் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகுமா மெடிக்லைம்ன்றது யூஸ்வலி எல்லா இன்சூரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் செவன் அண்ட் அபவ் ஆர் நமக்கு விஷன் அன்கரெக்டட் விஷன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் இப்போ வரைக்குமே இன்சூரன்ஸஸ்க்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸஸ் ஒரு சில பேர் கம்பெனி அது சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க இருக்கிற டெசிக்னேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலாக சில பேருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸஸ் பாலிசி அவைல் பண்ண முடியும் பட் மோஸ்ட்லி பவர் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் செவன் அண்ட் அபவ் இருக்கிறப்போ இன்சூரன்ஸஸ் கவர் ஆகும் ரொம்ப கம்மி பவருக்கு அந்த அளவுக்கு கவர் ஆகாது அதே மாதிரி ஏஜ் ஆக ஆக எல்லாருக்கும் காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனைன்றது இந்த கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணுறது ஸோ ஆல்ரெடி கேட்ராக் சர்ஜரி மேற்கொண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லென்ஸ் வச்சுருக்கவங்க திரும்பவும் இந்த ஸ்மைல் ப்ரோ சர்ஜரி எடுத்துக்கலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ கேட்ராக் சர்ஜரின்றது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐம்பது வயசோ அறுபது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு கிடையாது கேட்ராக்ட்ன்றது பல ஸ்டேஜஸில் வரும் சில பேர் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் சின்ன யங் ஏஜிலே வந்து பல ரீசன்ஸ்னால வரும் யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் ஏதாவது மெடிக்கல் ரீசன்ஸ்னாலேயும் கேட்ராக்ட் ஈஸ் ஏர்லியாக டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம கேட்ராக்ட் முன்னாடியே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு பவர் இருக்குதுன்னா அதுக்கு லேசர் சர்ஜரி பண்ண முடியும்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற ஸ்மைல் ப்ரோலாம் ரொம்ப சேஃப் ஆப்ஷன் தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போது ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் உள்ளவங்க கூட ஒரு பவர் கரெக்ஷன் ஆப்ஷன் பண்ணேன் எனக்கு லென்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் அந்தளவுக்கு தெரியலை இப்போ தான் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் வருது இந்த ஏஜ்லேயும் எங்களால் கண்ணாடி இல்லாமல் தூர பார்வைக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் இருக்க முடியும் எனக்கு ஒரு ஒரு மைனஸ் டூ பவர் இருக்குது கேட்ராக் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இதை நான் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் கண்ணாடி இல்லாமல் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு பக்கம் சிகிச்சை முறைகளுக்கும் டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுது அதே சமயம் இப்போ நம்ம ஒர்க் அப்படின்றதே எல்லாரோட ஒர்க்கும் பெரும்பாலும் டெக்னாலஜி டிபெண்டாக இருக்குது ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஃபீஸ்னா லேப்டாப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ குழந்தைங்களுமே ஃபோன் டிவி இப்படிலாம் நிறைய அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலையில் தான் இருக்காங்க அப்போது நம்ம கண்களை பாதுகாத்துக்க நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் வெரி குட் கொஷின் ஏன்னா வந்து இன்னைய காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப தேவையான ஒரு இது சர்ஜரின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் ஐ ஹெல்த் எக்ஸசைசஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அண்டு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நியர் விஷன் ஒர்க் அதாவது சின் டிவி ரொம்ப அதிகம் பார்க்க வைக்கிறதோ ஒரு ஃபோன் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வைக்கிறதோ அதிகமாக வர
ரொம்ப ஏர்லியாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் அதாவது ஃபோன் பார்க்க கொடுக்குறப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக இந்த மைனஸ் பவர் டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு சில ஸ்டடிஸ்லாமும் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதனால் யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் ஃபோன் அதிகம் கொடுக்குறத தவிர்க்கிறது பெட்டர் அப்படியே கொடுக்குறோன்றதுனாலும் ஒரு லிமிட்டட் டைமில் நம்ம இப்போ வச்சுக்கலாம் அது அந்த கோவிட் பீரியட்னால் எல்லாருமே அந்த ஜூம் கிளாஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸோ நிறையா பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது இப்போ அதுலேருந்து எல்லோரும் வெளியில் வந்துட்டோம் அதனால் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டீஸை என்கரேஜ் பண்ணாமல் இன்பர்சன் போய் பண்ணுறதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா என்கரேஜ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கே பெட்டராக இருக்கும் அது அடல்ட் பாப்புலேஷனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஒர்க் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஒர்க்கில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அந்த ஐ எக்ஸசைசஸ்ன்றது ரொம்ப காமனாக சொல்கிறது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எக்ஸசைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எவ்ரி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டு ஐயை வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு டென் டென் டைம்ஸ் மூவ் பண்ணணும் அண்ட் ஒரு தூரமாக இருக்கிற ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தில் இருக்க ஒர்க்கை திரும்ப பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரே பொசிஷனில் கண்ணை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறப்ப தான் அந்த கண்ணில் உள்ள மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் நம்ம கான்ஷியஸாக இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு பிளிங்க் ரேட் அதிகப்படுத்திட்டு பண்ணுறப்போ அவங்களோட ஐ ஹெல்த் மச் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் ஃபுட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்களுக்கு இது ஆரோக்கியமானது குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஃபுட்ஸ் கொடுக்கறது மூலமாக கண்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா ஜென்ரல் ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி கீரை வகைகள் கேரட் நல்ல ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது ஓவரால் ஹெல்த்துக்கும் ஜென்ரல் ஐ ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே முக்கியமானது தான் ஆனால் இதனால் எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு பவர் வராமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி கிடையாது ஓகே அதே மாதிரி கேக்டாக் சர்ஜரி அதை பற்றிலாம் பேசணும் இதே மாதிரி வேறு எதுவும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றது என்னென்ன இருக்குது இப்போ ஸ்மைல் ப்ரோ மாதிரி ஸ்மைல் ப்ரோ மாதிரி இந்த ஸ்மைலுன்றது தான் இப்போதைக்கு பவர் கரெக்ஷனில் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் டெக்னிக் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதாவது லேசர் கரெக்ஷன்லேயே அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே லென்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி சொல்கிற பேசிக் லேசர் டெக்னிக்கில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கோ அந்த பவருக்கு அளவுக்கு டிஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணுவோம் அந்த பேசிக் லேசரை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறப்போ அதுக்கான எஃபெக்ட்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த பேஷண்ட் கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கண்ணமைப்புக்கு எது சூட்டபுள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அதிலே அட்வான்ஸ்ன்றது இந்த லென்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எந்த விதத்தில் இந்த லென்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சர்ஜரி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் ஒரு சின்ன ஹோல் தான் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு அது த்ரூவாகவே நம்மளால் லேசர் சர்ஜரி பண்ணிட முடியும் கண்ணோட ஸ்ட்ரென்த்தை இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸில் மேக்ஸிமம் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அதனால தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் லென்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்றது ரொம்ப சேஃப் டெக்னிக் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கான ரீசனும் இது தான் இதெல்லாம் வந்து இதை விட ஸ்மைல் ப்ரோ இன்னும் எந்த விதத்தில் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த லேசர் டியூரேஷன் தான் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆங்ஷியஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பேஷண்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க எவ்வளோ தான் நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போனாலும் அந்த தேட்டர் அந்த சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் ரூம்ன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு யுனீக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இருக்கப்போ ரொம்ப ஒரு ஒரு கம் ஒரு ரூமில் போட்டுட்டு அந்த மெஷின்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சு பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ்க்கு நடுவில் பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சோம்னா ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்க பேஷண்ட்ஸும் கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸ் ஆகுறாங்கன்றது ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு விஷயந்தான் ஆஸ் அ டாக்டர் நாங்கள் எல்லாமே அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் பேஷண்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னும் பெட்டராக கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டுட்டு வரதுக்கு தான் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் லேசர் மெஷின்ஸும் இப்போதைக்கு வந்துட்டுருக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி க்ளவுடியாக கிராம்பியாக எதுவுமே தெரியாது அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ப்ரீத் பண்ண முடியும் அண்ட் லேசர் டியூரேஷனும் கம்மியாக நடக்குது சீக்கிரத்துலேயே முடிஞ்சிடும் பை த டைம் பேஷண்ட் வந்து அவங்க பொசிஷன் பண்ணி யோசிக்கிறதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கான ஃபாஸ்ட் இது தான் இந்த ஸ்மைல் ப்ரோவில் நமக்கு பண்ண முடியும் ஏஜ் க்ரைட்டீரியா இருக்கு இந்த சிகிச்சை முறைகளுக்கு அப்படின்னு முன்னாடியே பேசணும் அதே மாதிரி வேறு
போலீஸ் ட்ரைனிங் போகணும்னு நினைப்பாங்க லாங் டிஸ்டன்சஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஹைட்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஓஎன்ஜிசி அந்த மாதிரிலாம் ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து விஷன் கட்டாயமாக சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த லெவல் ஆஃப் விஷன் இருக்கிறப்ப தான் அவங்களுக்கும் சேஃப் அவங்கனால சுற்றி உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு சேஃப்டி ஃபேக்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கம்மி பவர்ஸை கூட இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் ரொம்ப சேஃபாக ப்ரடிக்டபுளாக பண்ண முடியும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கும் இந்த ஸ்மைல் ப்ரோக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வித்தியாசம் நம்ம ஆல்ரெடி குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஷண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக அந்த சர்ஜரியை அண்டர்கோ பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதில் ரொம்ப நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது முன்னாடிலாம் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் பவர்னு சொல்லுவோம் அந்த சிலிண்டர் பவர் தான் ஆஸ்டிக்மேட்டிசம்னு சொல்கிறது அதுலேயும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி கான்டூரான்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அந்த கான்டூரால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நல்ல கிரிப்ஸ் கிளியர் விஷன் கொண்டுட்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்மைல் ப்ரோலேயும் சிலிண்டர் பவர்லேயும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் உண்டு பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி வந்திருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இந்த சர்ஜரியை அண்டர்கோ பண்ணுறவங்க அதில் இருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் இந்த டெக்னிக்கில் த்ரீ டேஸ் டு அ வீக்குன்றது மேக்ஸிமம் பீரியட் சொல்வேன் த்ரீ டேஸ்லேயே எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட ருட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நமக்கு வர பாப்புலேஷனில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க தான் வருவாங்க ஒரு ஃப்ரைடே மாதிரி வந்து எல்லாமே ஓகே அவங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே வந்து செக் பண்ணிட்டாங்க தே ஆர் ஃபைன்னா ஒரு ஃப்ரைடே மாதிரி வந்து சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு சாட்டர்டே சண்டே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மண்டேலேருந்து அவங்க ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க லேப்டாப் தாராளமாக டென் ஹவர்ஸ் கூட அட் த ஸ்ட்ரெச் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் அதில் இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் பண்ண சொல்லுவோம் மெடிக்கேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சர்ஜரி ஒன் டைம் ப்ரொசீஜருன்றதை தவிர்த்து நம்ம மெடிக்கேஷன்ஸ்ன்றது எவ்வளோ நாளைக்கு சொல்கிறோமோ அந்தந்த பீரியடில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபாலோஅப்ஸும் ரெகுலராக வந்து பார்த்துக்கணும் இதை மட்டும் நாங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம் பட் அவங்களோட ரொட்டீன் லைஃப் ஸ்டைல் த்ரீ டேஸ்லே போகலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ஒன் மந்த் முன்னாடி பிளான் பண்ணி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்குலாம் இந்த ஸ்மைல் ப்ரோ பண்ணிவிட்டு ஒன் வீக்லேயே வந்து அவங்களோட ப்ரீ ப்ரைடல் மேக்கப் பண்ணிக்கிறது அந்த ஃபேஷியல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இருக்கிறது இல்லை இதில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டர் ரிக்கவரி இருக்குது அவங்களோட குவாலிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்பவே பெட்டராக வருது இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸில் அவங்க வந்து அவங்களோட ரொட்டீனுக்கு போகிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே சர்ஜரிக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதே மாதிரி சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஃபாலோஅப்ஸ் இதுக்கெல்லாம் மொத்தம் எத்தனை சிட்டிங் தேவைப்படும் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணு சர்ஜரிக்கு முன்னாடின்றது ஒரு விசிட்டில் வந்து அவங்க பார்த்துக்கலாம் அவங்க பவர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாமே ஓகேவா இருக்குன்னா நமக்கு ஒன் டேல எல்லா இடத்துலையுமே அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது கண்ணை நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது வெளிப்புறமாக கருவடியில் தான் அப்படின்னாலுமே நம்ம அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸில் ரெண்டு கண்ணுமே சேர்த்து ஒரே நாள் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கண்ணுக்காக பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது அவங்க வந்து அட்மிஷன் ஆகணும் அன்றைக்கே தங்கி இருக்கணும் அப்புறம் தான் முடிச்சுட்டு போகணும் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை மார்னிங் வந்து அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு சேம் டே சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே அவங்கெல்லாம் உடனேவும் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அண்ட் ஸ்க்ரீனிங் முன்னாடி கம்ப்ளீட்டாக நடந்துருச்சுன்னா இன்னொரு நாள் அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் டேட்டில் அவங்க வந்து சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு சேம் டே அவங்க எல்லோரும் வீட்டுக்குமே போய்கிடலாம் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடணுன்றது நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீட்டெயில் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் ஃபாலோஅப்ஸ் வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஜென்ரலாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது எல்லாமே த்ரீ டேஸ்லேயே எல்லாமே நல்லாயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் நம்ம பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் தான் நம்மளும் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பவர்னா இந்த மாதிரி இது அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்குது எல்லாருக்குமே அதை தான் எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணுறது ஃபாலோஅப்ஸ்க்கு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரிஸ் கொடுக்குற ட்ராப்ஸும் ஸ்டாண்டர்டான மெடிக்கேஷன் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில ட்ராப்ஸ் ஏற்றுக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு அது சூட்டபுளாக இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கர் மெடிக்கேஷன் கொடுத்தா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம்
அவங்களுக்கு விஷன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அதை ரைட் ஏஜில் கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லா இடத்துலையுமே கிளாஸஸ் தான் அந்த ஏஜ் குரூப்லலாம் ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட லைஃபோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் இந்த அடலசன்ட் ஏஜ் ஆர் இந்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் அபவ் உள்ளவங்களுக்கு பவர் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறப்போ அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகுது கோயிங் ஃபார்வர்ட் நமக்கான பாப்புலேஷன் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வரப்போகிறாங்க அப்படின்றதுனால தான் இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸும் சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டையும் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி பாப்புலேஷனுக்கு சேஃபாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு டெக்னிக் பண்ணிவிட்டு அதனால் எதா இம்பாக்ட் வருதுன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது தான் ஆனால் அவங்களோட குவாலிட்டி விஷன் கொண்டுட்டு வரணும் அதுக்கு சேஃபர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா அதை பற்றி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா உங்கள் கா குவாலிட்டி லைஃப் ஸ்டைலே இது பெட்டராக ஆக்க போகுது உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டியே இது பெட்டராக ஆக்க போகுது அண்ட் நமக்கான பாப்புலேஷன் நிறைய பேர் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய சதவீதம் ஃப்யூச்சர் இயர்ஸில் வரப்போகிறாங்கன்றப்போ அவங்களுக்கான இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கான வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம் தேவைப்படும் இப்போ டாக்டர் அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஆப்வியஸாக வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நான் ஏன் டாக்டர் அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனையை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரைக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஈஸியாக அணுகிறது எப்படி இருக்குது அதை பற்றி இந்த நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இப்போ நானுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் கானியா ரெஃப்ராக்டிவ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் கருவிழி இதை சம்மந்தப்பட்ட இதை நான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணுறது ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து கண்ணை வந்து ஒரு நார்மல் கண் தானே ஒரு சின்ன இது அப்படின்னு நினைப்போம் கண்ணில் மல்டிப்புள் லேயர்ஸ்க்கு இங்கே வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்காங்க கேட்ராக்டுக்கு நிறையா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க கேட்ராக் சர்ஜரின்றது ஒரு முன்னே ஒரு காலத்தில் கிழிச்சு நம்ம கேட்ராக்ட் எடுத்து தையல் போட்டுட்டு இருந்த இதுலேருந்து இன்றைக்கி அதுவுமே ஒரு சின்ன ஹோல் த்ரூவாக சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு அட்வான்ஸ் இது வந்திருக்கு உள்ளே வைக்கிற லென்சஸ் எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு வர்றதுக்கும் லென்சஸ்லேயும் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்கில்டாக பண்ணுறதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்காங்க க்ளாக்கோமான்ட் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு சைலண்ட் இது பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில பேருக்கு தான் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம கரெக்ட் டைமில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் போனால் அதனால் விஷன் குறைபாடு வருது திரும்ப அதை நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வரவே முடியாது இர்ரிவர்சிபிள் பிளைண்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒன்று தான் க்ளாக்கோமா கூட அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்குது இப்போ குளோபலி ரொம்ப அதிக ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஸ்கில் உள்ள சர்ஜரிஸு க்ளாக்கோமாக்கு இருக்குது அந்த இதை இங்கே பண்ணுறதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்காங்க விழித்திரையில் நரம்பில் இந்த சுகர் பாதிப்புனாலேயோ இல்லை ரத்த கொதிப்பு பாதிப்புனாலேயோ நரம்பில் வந்து இல்லை வேறு சில காரணங்கள்னாலும் ரத்த கசிவு வருது அண்ட் நரம்பே ஃபுல்லாக டிட்டாச் ஆகி வருது இந்த மாதிரி இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க கருவழி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு மைனஸ் பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி கெரட்டகோனஸ்ன்றது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இனோவேட்டிவாக இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து டாக்டர் சூசன் ஜேக்கப்னு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பாதிப்பு உள்ளவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கான சர்ஜிக்கல் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது எங்கள் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் அமர் அகர்வால் வந்து கருவிழி மாற்றத்திலே ஒரு நியூவர் கான்செப்ட் கொண்டுட்டு வந்திருக்காரு கருவிழி பாதிப்பு இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கருவிழியை ஃபுல்லாக மாற்றி பொறுத்துற சர்ஜரிஸ்லாம் முன்னாடியிலேருந்தே நடந்துட்டுருக்கு ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் லேயரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம மாற்றி பொருத்தி பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற அளவுக்கு சர்ஜரிஸ் ஒன்று வந்திருக்கு அதை பீடக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எல்லா விதத்துலேயுமே மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னவோ ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல் சர்ஜரிஸ் என்னவோ அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்ம அகர்வால்ஸில் இருக்காங்க கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க நிச்சயமாக இதெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நேர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றமைக்கு நன்றி நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு